வணக்கம் வெல்கம் டு ஹலோ தமிழா ஷேர் மார்க்கெட்டில் இன்வெஸ்ட் பண்ணணும்னா நமக்கு சில பேசிக் நாலேஜ்லாம் தேவைப்படும் அப்படி தேவைப்படுறதுல மார்க்கெட் கேபிட்டல்னா என்னென்னு தான் இந்த வீடியோவில் பார்க்க போகிறோம் மார்க்கெட் கேபிட்டல் அப்படிங்கிறது ஒரு கம்பெனியோட மொத்த மதிப்பு தான் மார்க்கெட் கேபிட்டல்னு சொல்லுவோம் இந்த மார்க்கெட் கேபிட்டல்ங்கிறது ஒவ்வொரு கம்பெனிக்குமே மாறி மாறி இருக்கும் ஏன் அப்படி மாறி மாறி இருக்குன்னா ஒரு உதாரணத்து மூலியமாக பார்க்கலாம் ஒரு பீஸ் ஆஃப் லேண்ட் அதாவது ஒரு ஒரு ஏக்கர் இருக்குன்னு வச்சுக்கலாம் அந்த ஒரு ஏக்கர் கிராமத்தில் இருக்கிறதுக்கும் சென்னை மாதிரி சிட்டியில் இருக்கிறதுக்கும் நிறைய டிஃப்ரென்ஸ் இருக்குது ஒரு ஏக்கருங்கிறது கிராமத்தில் இருக்கும்போது அதில் விவசாயம் பண்ணி ஒரு சின்ன அமௌண்ட்டு தான் நம்மளால் ரிட்டர்ன்ஸாக எடுக்க முடியும் அதே ஒரு ஏக்கர் சென்னை மாதிரி சிட்டியில் இருந்ததுன்னா நம்ம பெரிய பெரிய பில்டிங் இல்லைனா மால்ஸ் எல்லாம் கட்டி அதில் நிறைய கோடிக்கணக்கான ரிட்டர்ன்ஸை எதிர்பார்க்கலாம் அதனால தான் கிராமத்தில் இருக்கிற ஒரு ஏக்கர் நிலத்தோட விலை பார்த்தீங்கன்னா ரொம்பவே சிட்டியை கம்பேர் பண்ணும்போது கம்மியாக இருக்கும் ஷேர் மார்க்கெட்லேயும் அதே மாதிரி தான் ஒவ்வொரு கம்பெனி எப்படி அதனோட தொழிலை செய்யுதோ அதுக்கேற்ற மாதிரி மார்க்கெட் கேபிட்டலைசேஷனுங்கிறது மாறும் இந்த மார்க்கெட் கேபிட்டலைசேஷனை கால்குலேட் பண்ணோம்னா அந்த கம்பெனியோட நம்பர் ஆஃப் ஷேர்ஸ் எத்தனை இருக்குதுன்னு நம்ம தெரிஞ்சுக்கணும் இப்படி அந்த கம்பெனியோட நம்பர் ஆஃப் ஷேரையும் அந்த கம்பெனி இப்போ மார்க்கெட்டில் விற்றுட்டு இருக்க விலையும் மல்டிப்ளை பண்ணால் நமக்கு மார்க்கெட் கேபிட்டலைசேஷன் அப்படின்னு ஒரு வேல்யூ கிடைக்கும் ஃபார் எக்ஸாம்பிளுக்கு நம்ம ரிலையன்ஸ் இண்டஸ்ட்ரீஸ் எடுத்துக்கலாம் இந்த ரிலையன்ஸ் இண்டஸ்ட்ரி இப்போ விற்றுக்கிட்டு இருக்க மார்க்கெட் ப்ரைஸ்னு பார்த்தீங்கன்னா ஆயிரத்தி இரநூறு ரூபாய்க்கு மேலே விற்றுக்கிட்டு இருக்கு இந்த ஆயிரத்தி இரநூறு ரூபாயும் நம்ம நம்பர் ஆஃப் ஷேர்ஸோட மல்டிப்ளை பண்ணோம்னா இதனோட மார்க்கெட் கேபிட்டல்னு பார்க்கும்போது எட்டு லட்சம் கோடியே தாண்டுது இது தான் மார்க்கெட் கேபிட்டலைசேஷன் அப்படின்னு சொல்லுவோம் நம்ம ஏற்கனவே ஒரு லேண்டை பற்றி சொல்லியிருந்தோம் இந்த லேண்டு வந்து வில்லேஜில் இருக்கும்போதும் இந்த மாதிரி சிட்டிஸில் இருக்கும்போதும் நமக்கு வேறு வேறு ப்ரைஸ் இருக்குது அப்படின்னு ஒரு ஏக்கர் லேண்டு வில்லேஜில் இருந்தால் அது ஒரு ப்ரைஸ் அதே ஒரு ஏக்கர் லேண்டு சிட்டியில் இருந்தால் அது பல மடங்கு விலை அதிகமாக விற்கும் இது நமக்கு இயற்கையாகவே தெரிஞ்சிருக்கும் ஆனால் இந்த மாதிரி கம்பெனிஸ்லாம் ஏன் இந்த அளவுக்கு விற்கிது அப்படிங்கிறத இந்த ரிலையன்ஸ் இண்டஸ்ட்ரீஸ் மூலியமாகவே பார்ப்போம் இந்த ரிலையன்ஸ் இண்டஸ்ட்ரீஸோட பிஸ்னஸ் என்னன்னு பார்த்தா ஆயில் எடுப்பாங்க ஆயில் எக்ஸ்ட்ராக்ஷன்னு சொல்லுவோம் இது ஒன்று இந்த ஆயில் எக்ஸ்ட்ராக்ஷன் பண்ணுறது மட்டும் இல்லாமல் ஆயில் வெல்லேருந்து ஆயில் எக்ஸ்ட்ராக்ஷன் பண்ணதுக்கப்புறம் ரிஃபைனிங் பண்ணுவாங்க இதை சுத்திகரித்து பெட்ரோலாகவும் டீசலாகவும் பிளாஸ்டிக் இந்த மாதிரி பல பொருட்கள் அதில் வந்து எடுப்பாங்க அது மட்டும் இல்லாமல் மூணாவதாக இதை ரீட்டெயில் பண்ணுவாங்க ரிலையன்ஸ் இண்டஸ்ட்ரீஸோட பங்க் எல்லாம் தெரிஞ்சிருக்கும் உங்களுக்கு அந்த ரிலையன்ஸ் இண்டஸ்ட்ரீஸோட பங்கில் பார்த்தீங்கன்னா பெட்ரோல் பங்கில் பார்த்தீங்கன்னா அவங்க ரிஃபைன் பண்ணி கொடுக்குற பெட்ரோல் டீசல் இது எல்லாம் தான் டைரெக்டாக செல் பண்ணுவாங்க ரீட்டெயில் பண்ணுவாங்க ஸோ இந்த மாதிரி பல பிஸ்னஸ் இவங்க பண்ணிக்கிட்டு இருக்காங்க ரிலையன்ஸ் இண்டஸ்ட்ரீஸ் இது மட்டும்தான் பண்ணுதா இந்த ரீட்டெயில் மட்டும்தான் பண்ணுதா அப்படின்னு பார்த்தா கிடையாது இவங்க டெக்ஸ்டைல் இண்டஸ்ட்ரீலையும் இருக்காங்க அந்த டெக்ஸ்டைலில் மேனுஃபேக்சர் பண்ணுற எல்லா கிளாத்தையும் டைரெக்டாக அவங்க ரிலையன்ஸ் ட்ரெண்ட்ஸ் அப்படிங்கிற அந்த ஒரு ரீட்டெயில் ஷாப் மூலிமா டைரெக்டாக விற்பாங்க அதே மாதிரி ரிலையன்ஸ் மார்ட் பார்த்துருப்பீங்க அங்கே வந்து பல மளிகை ஜாமான்லாம் விற்பாங்க இல்லையா இந்த மாதிரி பல பொருட்கள் வந்து இவங்களே ரீட்டெயில் பண்ணுறாங்க இவங்களே உற்பத்தியும் பண்ணுறாங்க இந்த மாதிரி பல பிசினஸ்ல இருக்கிறதுனால இவங்களுக்கு பேர் காங்குலோமேரேட் அப்படின்னு சொல்லுவோம் இந்த மாதிரி காங்குலோமேரேட் வந்து நிறைய பேர் இந்தியாவில் இருக்காங்க நிறைய கண்ட்ரீஸ்லேயும் இருக்காங்க இந்த மாதிரி கம்பெனிஸ் வந்து ஒவ்வொரு கண்ட்ரிலையுமே இருக்கு இந்த மாதிரி கம்பெனிஸ் தான் அதிகமான மார்க்கெட் கேபிட்டலைசேஷன் வச்சுருக்கும் ஸோ மார்க்கெட் கேபிட்டலைசேஷன் எது மூலியமா வருது அப்படிங்கிறத இந்த வீடியோல இருந்து நீங்க கவனிச்சிருப்பீங்க அடுத்தடுத்த வீடியோவில் ஷேர் மார்க்கெட்டில் இன்வெஸ்ட்மெண்ட் பண்ணுறதுக்கு முன்னால் தேவையான நாலேஜ் எல்லாத்தையுமே நான் வீடியோவாக பண்ணி போடுறேன் இதை நம்ம லேர்ன் பண்ணிக்கிறது மட்டும் இல்லாமல் நம்மளோட குழந்தைங்களுக்கும் சொல்லித்தரணும் அதே மாதிரி ஸ்டூடெண்ட்ஸ் யாராவது இருந்தாங்கன்னா வேறு வேறு ஃபீல்டில் இருந்தாலும் சரி எல்லாருமே மேக்ஸிமம் ஷேர் மார்க்கெட்டில் இன்வெஸ்ட் பண்ணணும் அப்படிங்கிறத நம்ம சொல்லிக் கொடுக்கணும் இது ஏன் நம்ம கண்ட்ரியில் இருக்கவங்க நிறைய பேர் இன்வெஸ்ட் பண்ணணும் அப்படின்னு சொல்கிறேன்னா அமெரிக்கா போன்ற நாடுகள்லாம் பார்த்தீங்கன்னா குறைஞ்சது ஐம்பது சதவீதத்துக்கும் மேலான பாப்புலேஷன் இந்த ஷேர் மார்க்கெட்டில் இன்வெஸ்ட் பண்ணியிருப்பாங்க அப்படி இன்வெஸ்ட் பண்ணுறதுனால அந்த அமெரிக்காங்கிற கண்ட்ரியோட எக்கனாமி பார்த்தீங்கன்னா ரொம்பவே ஸ்டேபிளாக இருக்கும் ஏன்னா வெளிநாட்டிலேருந்து வந்து இன்வெஸ்ட் பண்ணிவிட்டு அவங்க தேவையானப்போ ப்ராஃபிட் எடுத்துக்கிட்டு போக மாட்டாங்க இந்த வீடியோவில் இருக்க மார்க்கெட் கேபிட்டலைசேஷன் பற்றி ஏதாவது டவுட்ஸ் இருந்ததுன்னா கமெண்ட் எழுத